Buenos días, buenas tardes y buenas noches camaradas y bienvenidos al análisis del capítulo número 87 de Kengan Omega. Un capitulazo con mucha tensión, momentos dramáticos y muchos, muchos datos que tendremos que analizar. Bueno, ya sin más rodeo, empecemos con el análisis que esto, esto va para largo. Lo primero que nos muestran es una explicación de la técnica utilizada por Ryuki, una variante del Gao Style Armor Clad, que consiste en contraer los músculos hasta formar una armadura. Sin embargo, mientras que la primera es para la defensa, la segunda, el Gao Style Pierce o atravesar, sirve para atacar los puntos vitales. Es interesante ver cómo esta técnica o variante del estilo Gao no fue transmitida al estilo Nikol, aunque pues sí podemos suponer que esta fue creada después de la fundación del grupo de Nikos. La decisión para crear este tipo de técnicas por Gao Mukaku pues es todo un misterio. Bueno, no, no es un misterio. Las creó para matar a los buenos. Ese es el gran misterio. Vamos con las reacciones de los equipos. Mientras que Mr. Yamashita y Koga no se creen lo que ven, a un Ryuki que entre lágrimas repite una y otra vez, es tu culpa, todo es tu culpa. En el purgatorio tienen las cosas más claras, o por lo menos Liu las tiene. Este combate tiene que terminar de una vez por todas, y entrando aún con los gritos de Long Long, se corre con mucha esperanza de poder salvar a su amigo, ignorando que en ese momento... Un movimiento inesperado de Naidan terminaría el trabajo que Ryuki no pudo cumplir. Misión completada. Y con un silencio de expectación por todos lados, lo único que se escucha en el fondo es un Naidan por parte de Liu al ver el fatídico momento en que su amigo pierde la vida. Y como dice Tokuno Tokumichi, nadie cree lo que ve en sus ojos. En ese momento, y con sus últimas fuerzas entre en un mar de sangre. Naida le dice a Ryuki que la herida era fatal y que él solo aceleró el proceso. Lo que nosotros sabemos que no es cierto ya que el ataque falló ante la superioridad muscular de Naida. Pero Ryuki no y lo deja con unas palabras finales. Felicidades Omega, ahora el futuro está conectado. Deberás guiarnos. Conector. Algo que Ryuki en ese momento no comprendió, pero seguramente se le quedará grabado en la memoria por un largo tiempo. Y mis queridos camaradas, es cuando esperando poder ayudar a su amigo, Liu llega a toda prisa gritando, por favor no te mueras, aguanta, aguanta. Pero en ese momento escucha un susurro, las últimas palabras de Naidan. No confíes en Nicolás Levanter. Lo que Liu por la emoción del momento no le encuentra sentido. Mientras que Feye en las gradas presencia el fatídico momento, la silueta de la muerte acecha desde lo lejos. Su nombre es Nicolás Levanter. Independientemente de eso, lo primero es curar la herida de Naidan, y con gritos de desesperación, Liu pide a un médico, y... Ah, disculpen, es la emoción del momento. Naidan, en sus últimos momentos de conciencia, reflexiona. Eres un buen hombre, Liu. Recuerdo cuando te conocí hace tres años. Me infiltré a purgatorio a petición de Worm. Liu Don Cheng, la serpiente, uno de los tres puños demoníacos era mi adversario. Fue una experiencia extraña. Durante toda mi vida como Wong, jamás pensé que sentiría esto. Y más, por otra persona. No ser lo que la gente llama amigo. En sus últimos momentos, Naidan vio una visión a lo lejos, un halcón libre volando por el cielo, y como última reflexión en su mente quedó, al fin iré a casa, te veré en el cielo azul, mi amigo. Ese día ocurrió una tragedia en el purgatorio, Naidan Monbat, el halcón de Ordos, es declarado muerto en combate.
junto a su querido amigo Liu. Y continuamos con el análisis. Gao se mantiene sentado en el piso reflexionando qué ocurrió, mientras su derrota en más de un nivel es declarada. Del lado del equipo Kengan, por otra parte, Ryan Cure discute que esto es una estafa, que es culpa de Naidan que él se suicidó. Sin embargo, Oma le dice que se silencie, ya que pues, lo más importante no es quién ganó en esta pelea, sino por qué se quitó la vida Naida. Mientras que Koga y Mr. Yamashita corren con Gao, y este entre lágrimas y tartamudeando, intenta explicarles lo que le sucedió, pero ni siquiera él sabe lo que le pasó. Un joven perturbado y confundido ya se sollozando en el ring. Mientras que Mr. Yamashita reflexiona en qué se equivocó, yo sé en qué te equivocaste, metiste a un novato a una pelea de profesionales papito, eso es lo que te equivocaste. Koga, un buen amigo, intenta consolarlo, diciéndole que no se preocupe, que todo saldrá bien y que todo tiene solución, que para algo existen las esferas del dragón. Ah, no, 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 espérate, ese no, no, no es este manga, no es este manga. Uh, pero pues bueno si sí, esto ya no tiene solución aún así pues eso es un buen amigo camaradas alguien que se preocupa por ti y que no solo está en las buenas situaciones sino también en las malas ahí es cuando puedes contar a tus amigos con los dedos de las manos sin embargo de lo que deben preocuparse no es de Gao sino de la furia de un amigo despechado que claramente ha declarado que Gao no saldrá vivo de ese ring. Y hasta aquí el capítulo, compañeros. Eh, conclusiones finales y vamos a analizar un poco, porque hay bastante que analizar. Primero, las últimas palabras del halcón. No confíes en Nicolás Levander. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué podríamos sacar de esto? Obviamente, lo primero que nos viene en la mente es que Nicolás está relacionado con Worm. La verdad, esto... Yo no me lo esperaba. Anteriormente yo les había dicho que para mí los más fuertes del purgatorio eran Long Long, eh, Terashi y Nicolas Levander. Sin embargo, tengo que admitirles compañeros que yo no esperaba que Nicolas tuviera relación con Worm. Ojo, no estoy diciendo que Nicolas sea de Worm en este preciso momento. Eso sería especular demasiado, pero pues sí nos están pues, como que dando una idea de que pues Naidan, que es miembro de World, conocía a Nicolás de antes. No sabemos si Nicolás podría ser, por ejemplo, de la sección europea de Worm o algo por el estilo. O podría ser que Nicolás sea alguien peligroso o sea conocido por masacres o algo por el estilo. La verdad sería teorizar demasiado, no podemos suponer. Lo que sí me interesa es ver la reacción de Liu al regresar a, pues, a las gradas del purgatorio allá donde está Nicolás. Ver cuál sería su reacción sería bastante interesante. Lo segundo y tercero, ya que están conectados, como dicen las palabras, empecemos por lo segundo. Las palabras de Naidan, el Omega, el conector. Que Ryuki ahora pues, sea el conector es algo interesante. Y a la vez, pues, como de, ¿cómo, cómo, qué, qué pasó aquí? Porque Naidan en su pelea nos ha dicho mucho, pero al mismo tiempo no nos ha dicho nada. Ya que pues no, 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 pues, no sabemos bien de qué está hablando, podemos suponer más que nada, pero pues qué significan esas palabras no sabemos. Lo único que nos, bueno, lo único que dejaré por aquí es un pensamiento mío. Siento que en este momento está pasando algo como lo de Gao Mukaku y la forma en que creó a los Tokitaniko. Podría estar repitiéndose, pero de forma diferente, el establecimiento de Worm como fue el establecimiento de los Tokitaniko. Ojo, eso lo estoy diciendo aquí nada más, un dato random que estoy soltando. Y por último, pues una reflexión final de todo esto, pues vamos a explayarnos un poco. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, algo que ya quedó claro es que la organización de Worm no es tan estricta y planificada como creíamos. ¿Por, ¿por qué digo esto? Porque cada facción en su, tiene sus propios intereses. Pues, por ejemplo, mientras que la sección del de clan Wu, Xia Ji y el encapuchado planean capturar a Oma y a, pues, a Gao, y pues el encapuchado se proclama como el único contenedor del tigre Bessel, la sección de Naidan y tiene otros planes. 
el nombramiento de Ryuki como el único y verdadero contenedor de Tigre Bessel. Bueno, al menos es lo que yo entendí, o pues yo, yo más o menos capté, o no, no tanto que capté, sino lo que yo supongo, ¿no? Podría decirse. Dan cree tanto en esto que hasta pues dio su vida en ello. Como que no hay tanta comunicación entre secciones, ya vemos que solo el líder es el que pues el que se comunica con, les da como que ciertas misiones o algo por el estilo, cada quien hace lo que quiere y tiene las órdenes que, que tiene, cada quien va a su bola. Para terminar, ¿qué decir de este encuentro? Pues para lo que se viene y lo que va a haber, la pregunta que muchos se hacen y que me han hecho en los comentarios, ¿quién es más fuerte? ¿Gao Ryuki o Naidan Bombat? Pues para mí Naidan obviamente fue superior ante Ryuki, incluso con sus técnicas de asesinato. Vimos como por ejemplo le aplicó la técnica del dedo asesino contra la yugular, pero aún así por la superioridad muscular de Naidan, pues obviamente no lo terminó de matar. Hubo muchos momentos en que, pues en que Naidan fue superior tanto física como... Bueno, es que en la táctica, la táctica pues yo creo que Ryuki tenía más, más técnica pero físicamente era más superior Naidan. Además, aclaremos que como miembro de Worm, pues Naidan nunca utilizó sus técnicas de asesinato. Es algo que, por ejemplo, he escuchado mucho que dicen, no, es que Ryuki no ha utilizado sus técnicas de asesinato, pero pues ahorita medio utilizó sus técnicas, atacó con todo lo, más o menos con todo lo que pudo, pues es lo que más que hemos visto. Él, él mismo, por las palabras de Ryuki, de que ese es el Worm más fuerte con que se ha enfrentado. Y nadie no utilizó todo lo que tenía. O sea, él no, no fue con la intención. Bueno, sí fue con la intención de matar. Pero al final vimos que la, su verdadera intención era que Ryuki lo matara. Así que yo diría que sí estuvo un poco reprimido. Nadie no, aún sí bastante bien lo hizo. No me gustó este personaje. Y me gustó que no fueran los personajes ni tan blancos ni tan buenos. No, o sea, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Es cierto que pues, es solo, solo vimos unos pocos capítulos de Naidan y tampoco podemos decir que es una conclusión o un desarrollo de personaje impresionante, pero pues ahí se queda. Está bien que lo introduzcan un poco, ¿no? Que veamos sus matices, como Ryo que está llorando en el piso, que no sabe lo que va a hacer, y como Naidan, pues al final nos mostró que aún siendo un miembro de Worm, pues sí pudo conseguir, aunque sea un amigo. Y lo que se vendrá en el próximo capítulo, pues obviamente yo pues, supongo que será un enfrentamiento entre Liu y Koga. Ya suponemos mucho esto, pero me imagino que en, en, del lado del purgatorio Long Long interferirá y del lado de, pues, de los Kengan interferirá pues Oma probablemente. No sabemos, es, pues, es suponer mucho, pero obviamente de que va a haber un enfrentamiento entre Liu y Koga, eso casi seguro. Bueno, eso supongo yo, ¿eh? Supongo que habrá un enfrentamiento. Obviamente Koga podrá contra Liu. Pues la verdad no creo. Tiene heridas y algo por el estilo. Pero puede ser que Koga nos muestre una sorpresa. Algo que pues yo porque estoy preparando más o menos un videito. He estado planteándome. Y varias cosas que he estado notando en Koga. Entonces por ejemplo. Bueno cosas que ya se nos ha dicho. Y al mismo tiempo más o menos voy suponiendo y nada más que decir pues yo preferiría que entrara a Hito al combate para detenerlos por cosas mías cosas personales mías pero mira, y también la reacción del policía este como se llama de Acoya de Acoya cuando o igual ojo eh que podría entrar Acoya eh, no sé si se llama Acoya el policía ya estoy delirando de tanto hablar solo bueno, no importa. <ríe> el policía entraría a detener a, a, pues, el enfrentamiento. Y recuerden que según él ya reclutó a un amigo. También ver la reacción de Akoya con, con Ryuki sería bastante interesante. Ver su sonrisa malévola de nuevo. Y hasta aquí el análisis, compañeros. Ya mucho texto. Ya disculpen que me esté explayando nada. Pero pues podría estar hablando horas de, pues, de todo lo que sucedió en este capítulo. Y de toda la pelea entre Naidan y Gao Ryuki. Y lo que se vendrá. Si quieren pues, un video aparte hablando así al choro como lo que estoy haciendo ahorita, pues pónganmelo en los comentarios. Y yo me he hecho un, cho un choro de tres horas hablando acerca de, pues, de Naidan vs. Gao Ryuki pelea completa o algo por el estilo. Nos vemos, espero que les haya gustado el video. Y si es así, denle un like, suscríbanse. Y más importante, dejen su opinión en los comentarios. Déjenme todas sus teorías, todo lo que opinan, todo por favor, todo, 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 todo. todo. Nos vemos y que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.